मो प्रथम अनुरोध रशी भाई मान को आप आज दो आठ दिन जीवे चार जिलार चाषी भाई मैंने भी जे एक गोटे दल हिसाब से आपने मोर अनुरोध मुझे कहीदे ये जो योजना कर प्रति चाषी प्राय आठ दिन में आप आठ हजार टाँचा जन पिछा दिन
भर देते हैं ये घूम घूम के चलते रहते हैं ये प्लास्टिक की नलियाँ सब में लगी रहती हैं और ये वाला है सरसों का ठीक है ये इसमें सरसों डाल देते हैं सर इसमें या फिर ये नहीं नहीं इसमें तो ये है बड़े दानों बड़े दानों के लिए हाँ इसमें मेज सोइंग होती है हमारा वहाँ पे मेज का हो सकता है चने का हो सकता है मटर मतलब धान भी होता है पैडी भी होती है हाँ तो बड़े जो दाने वाले हैं वो तो इसमें डालते हैं जी सर ये उसके हिसाब प्लेट के हिसाब से अलग अलग प्लेट होती है और ये मस्टर्ड का है इसका एडजस्टमेंट करने का ये है इसको ढीला ये सीट की मात्रा निर्धारित करने के लिए ये इसको कम ज्यादा ये फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल है तो इसमें से फर्टिलाइजर वाला जो है खाद वाला नीचे तक जाता है खाद नीचे वाले पोर्शन में जाएगी और बीज थोड़ा सा ऊपर रहेगा और इसके अलावा अब ये जो रवि में यहाँ की मुख्य फसल है सरसों हमारा पानी खारी अधिकतर मोस्टली पानी खारी है तो पर सरसों में एक पानी या अधिक से अधिक दो पानी देने की जरूरत पड़ती है अगर बरसात हो जाती है जाड़े के दिनों में तो एक ही पानी लगता है तो आप लोग सरसों बिल्कुल ही नहीं करते क्या आप नवंबर के बाद ही वो पाते हमारे तरफ पानी भरपूर है एक हिसाब से देखने से लेकिन हम ढंग से आपके जैसे नहीं कर पा रहे हैं फिर उसमें गेहूँ क्यों नहीं करते धान के बाद गेहूँ भी करते और फिर सरसों की तो हमारे यहाँ तो कैश क्रॉप सरसों ही है मुख्य जो फसल है वो सरसों है जायद की फसल नहीं करते हो कुछ भी मतलब जैसे गेहूँ कटने के बाद में वो कहलाती तीसरी फसल जायद हमारे यहाँ जायद में करते हैं टिंडे मूंग 
ना मुँ, मुँ करते हैं कभी कभी करती है तो बर्बादी करते हैं हम लोग धान के बाद धान के बाद दो तरह दो तरह से होती है हमारे यहाँ तो मूंग जैसे ही गेहूँ कट जाएंगे उसके बाद मूंग बो देते हैं गेहूँ के बाद हम लोग बरबट्टी करते हैं भिंडी भी करते हैं हाँ भिंडी भी सही है इसका ये जायद की फसल कहलाती है दो फसल तो मुख्य है हमारे यहाँ खरीफ और रबी इसके अलावा जो तीसरी फसल होते हैं वो जायद कहलाती है तो उसका भी हमारे यहाँ तो अच्छा हुआ है करते हैं सर जी लेकिन इधर का जैसा व्यापक रूप से नहीं करते उतना चला नहीं आया हम लोग करो हमारे यहाँ से तो फूलों की खेती पे हमारे बागवान है इनको वो मिला था एक बार दस हजार रुपये का तहसील स्तर पर यहाँ का उनका फूल बड़ा फेमस है फूलों फूलों की खेती में कितना पैसा कमाते हैं फूलों की खेती में तो इन पे थोड़े थोड़े खेत हैं लेकिन एक बीघा में राम प्रसाद एक बीघा में करीब एक सीजन बीस पच्चीस हजार रुपये कमा लेते हैं महीने चलता है वो गेंदी का छोटा होता है और गेंदा का तो कैसा चलता है किलो के हिसाब से चलता है या कोई टुकड़ी किलो किलो के हिसाब से कितना रुपया देते हैं पच्चीस रुपया किलो बीस और उस पे तो जैसे मंडी का भाव जैसे दशहरा के टाइम पे यहाँ उसका पूजन होता है दुर्गा का पूजन उस समय और दीपावली पे तो पचास पचास रुपए किलो तक डिमांड बढ़ जाता है बहुत डिमांड कितना पैसा होता है तीन क्विंटल जो है बिक जाता है करीब चार सत्ते बारह कितने का होगा चार हजार से चार बारह हजार बारह हजार का और उसमें उत्पादन लागत वो करीब तीन हजार रूपए तीन गुना नौ हजार कमानी है उसमें एक लीटर तेल निकालने के लिए कितना सरसों लगता है जी एक लीटर तेल निकालने के लिए तीन किलो सरसों तीन किलो में एक किलो महीने में बाजरे पे हम लोग रानी को चेंज कर देते हैं मतलब पुरानी क्वीन मार के नई रानी तैयार कर देते हैं आप दूसरा रानी उसी के अंडे से मतलब सेल बना के उसी में पैदा हो जाती है पहले ही मार देते हैं तभी दूसरी रानी तैयार करेंगे इसलिए कि हमारी मतलब रानी एकलिंग और बढ़िया मतलब पूरों को साल ग्रोथिंग करे खूब बढ़िया मतलब पुरानी रानी हो जाती है तो अंडा डालना कम कर देती है दो रानी हो जाएंगी तो आधा बॉक्स लेके वो मतलब स्वर्म हो जाएगा भग जाएगा अप्रैल के महीने में पुरानी रानी मार के नई रानी तैयार कर लेते हैं जी वो तो बिल्कुल मतलब मधुमक्खी रा, मतलब रानी मक्खी जो होती है हमारी सबसे मतलब वर्कर से सबसे बड़ी होती है जी वर्कर से दूनी बड़ी होती है दुगनी साइज होती है दुगनी साइज होती है और उसका रंग बिल्कुल अलग होता है हम देख पाएंगे क्या दिखा देंगे हाँ।